자 오늘은 참치 마요네즈 만드는 법 알려드릴게요 과자 이 크래커 위에 올리면 카나페가 되겠죠 이거 제목을 어떻게 해야 되나 마요네즈 참치 카나페로 하겠습니다 과자에 올려도 되는데 과자가 없어요 그래서 식빵을 사용하겠습니다 스텝들이 먹겠지 네, 세장 정도 4등분으로 잘라 주겠습니다 빵을 먼저 굽기 왜 굽느냐 카나페를 할 건데 프라이팬에 버터를 살살 녹여주고 4등분한 식빵 조각들을 구워주죠 양쪽 버터 바르면 더 맛있겠지만 한쪽만 바를게요 크래커보다 식빵이 더 맛있습니다 더 살찌고요 자 빵은 요정도 구워주면 끝입니다 자 이제 참치 마요네즈를 만들텐데 오늘은 오이를 좀 넣어볼게요 씹는 맛도 있고 상큼한 맛도 있고 자 오이를 할인 상품으로 구입했습니다 요만큼만 썰면 돼요 최대한 얇게 저는 좀 두껍게 썰어버렸는데 얇게 써는 게 좋습니다 이렇게 이렇게 썰어주시고 여기에다가 썰어준 오이에 소금을 적당히 뿌려주세요 이거 씻어낼 거니까 좀 넉넉히 뿌리셔도 됩니다 아 이거 오이가 좀큰것 같은데 이거 자르죠 뭐 다시 반으로 잘라줄게요 그리고 소금에 잠깐 넣어놓으면 물이 나오겠죠 자 소금이 절여지는 동안 자 이건 거의 저만 쓴 방법이에요 참치 자 여기서 저만의 노하우가 있습니다 잘 보세요 참치는 기름을 버릴게요 이 참치기름 쓰자고 하는 분들도 있는데 저는 그냥 괜히 기분이 나쁘더라고요 조금 남아도 되지만 기름은 최대한 버려주시고요 이게 약간 보존용으로 들어있는 기름이기도 하잖아요 볼에 참치를 담아주고요 자 포인트는 파입니다 포인트 1 파 파를 많이 넣으세요 참치 양의 한반 정도 얇게 썰어서 이렇게 이렇게 참치와 합쳐 놓겠습니다 파는 많이 넣을수록 맛있어요 파는 많이 넣어도 맛있습니다 여기 볼에 마요네즈를 일단 적당히 넣어 주겠습니다 나중에 모자라면 추가하게 되니까 걱정 마시고요 결국 추가를 하게 됩니다 간마늘 요정도만 맛있어지지만 입냄새가 너무 나겠죠 조금만 넣겠습니다 자 그리고 포인트 2 제가 늘 파프리카 가루 없으면 고춧가루 쓰셔도 돼요 했지만 요거 하실 때는 파프리카 가루 훈제 파프리카 가루 요즘에 마트에 파니까 한번 섞어 넣어 보세요 완전 맛이 달라집니다 자 그리고 뭐예요? 자 뭐가 모자라죠? 여러분 요리 늘었잖아요 설탕을 그쵸 감칠맛 설탕 설탕 적당히 요정도 그리고 비벼주면 됩니다 
자 비벼주다 보면 마요네즈가 더 필요한지 덜 필요한지 알수 있게 되죠 지금도 맛있지만 조금 뻑뻑하니까 마요네즈를 조금 더 넣겠습니다 역시 결국 얘네가 촉촉해질 정도는 마요네즈를 쳐줘야 돼 맛있네요 이대로 먹어도 맛있습니다 여기다가 양파를 넣어도 맛있고 햄을 넣어도 맛있고 피클을 짜서 넣어도 맛있고 자 오늘은 오이를 넣어야 되죠 오이를요 물에 좀 씻어서 꽉 짜줄게요 덜덜 떨리네 줘서 물기를 짜주고 이대로 넣어도 맛있는데 아 산미가 좀 아쉽죠 식초 조금 설탕 조금 그리고 비벼서 다시 한번 짜줄까요? 여기에 정해진 건 없습니다. 그냥 제멋대로 하는 거예요. 자 그리고 나서 신나게 쉐이킷 쉐이킷 하시고요. 이제 요리 끝났습니다. 벌써 맛있어요. 자 오늘은 나무 도마에다가 한번 깔아볼까요? 자 식빵을 올리고 나란히 나란히 겁먹지 마시고 참치를 듬뿍듬뿍 올려주세요 이거 뭐 조금 올려도 되는데요 이 양에 맞춰서 왜 이렇게 많이 올렸어 하는 사람은 없을 겁니다. 왜냐하면 맛있으니까. 자 그리고 파프리카 가루는 아까 썼으니까 우리나라 고춧가루를 위해 모양으로 조금 뿌려주겠습니다. 마지막으로 저는 화이트 트러플 오일이 있어서 뿌려줄 건데요. 없으면 안 뿌리셔도 되고요 올리브오일 좋은 거를 뿌리셔도 좋습니다 이게 향기도 좋아지고 짠맛도 잡아지고 모양도 이뻐지고 자 이렇게 해서 완성입니다 간단하죠? 손님들이 좋아할 거예요 손님 내가 참치는 너무 짜 너한테는 맛있다 음음음 음. 
Danke mal, Frank. Danke.